మంత్రిగారు చాలా బిజీ అయిపోయారు ఎమ్మెల్యే గారు కూడా మీరు ఇప్పుడు మంత్రి అయినా చాలా బిజీ అయ్యారు ఎక్కడైనా మీటింగులకు వస్తే గ్రామాలకు పట్టుమని రెండు లేదా మూడు నిమిషాలతోనే మాట్లాడి వదిలేస్తున్నారు సమావేశాన్ని ముగించేస్తున్నారని మీ నియోజకవర్గ ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున అంటే నేను గట్టిగా ఈరోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు నాకు ఈ సాక్ ఇచ్చింది ఏదో నేను పెద్ద పొలిటికల్ స్పీచ్ రైటర్ లేకపోతే పొలిటికల్ సటైర్లో వాడేవాడు అంటే గ్రామ సమస్యలు వినడానికి కూడా టైం కేటాయి రెండు మూడు నిమిషాలు ముగించి వెళ్ళిపోతున్నారు అంటే గ్రామ సమస్యలు వినేదానికి ఈరోజు నేను గట్టిగా ముప్పై రోజులు అయిపోయింది అంటే బహుశా నేను అయిపోయింది నేను ఈ పర్యటన కూడా చేయలేదు యాక్చువల్గా వాసాలు చెప్పాలంటే ముప్పై రోజుల్లో కూడా ఎక్కువ శాతం కూడా మేము ఈ ఈ మినిస్ట్రియల్ డ్యూటీస్ మీద ఎక్కువ ఉన్నాం ఫస్ట్ ఏంటంటే మేము జరిగినంత కూడా మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ మీద తిరుగున్నాం మేము అలాగే మేము ఇప్పుడు పెట్టిన ఇప్పుడు రెండోది సిస్టమ్ ఏంటంటే ఈరోజు గతంలో లేని సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఈరోజు నాకు ఉంది ఈరోజు మా విధంగా ఏముంది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ మా చేతిలో ఉంది ఈరోజు మేము ఏది చెప్పినా కూడా ఏది పలికినా కూడా తొందరగానే స్పందించేదానికి అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఉంది కాబట్టి పనులు నేను లేకుండానే అయిపోతున్నాయి అనమాట ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇప్పుడు మాకు అక్కడ పర్సనల్ సెక్యూరిటీ సిస్టమ్ పెట్టున్నాము అక్కడ తప్పనిసరిగా ఏ కంప్లైంట్ వచ్చినా కూడా ఏ రోజు ఏ అర్జీ వచ్చినా కూడా దాన్ని రిజిస్టర్ చేసుకొని ఇక్కడ మాకు ఆన్లైన్లో వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు గవర్నెన్స్ అనేది కనపడితేనే గవర్నెన్స్ కాదు కనపడి కూడా గవర్నెన్స్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు రాబోయే రోజుల్లో ఇప్పుడు ఇంతకు ముందు ఏంది అందుబాటులో లేదని వాళ్ళు ఎందుకు అందుబాటులో లేరు ఆ రోజుల్లో సెల్ ఫోన్ అనేది లేదు కాబట్టి నువ్వు ఆ ఊరికి వెళితేనే కనబడితేనే అందుబాటులో అనేవాళ్ళు ఏది ఇరవై సంవత్సరాల క్రితం ఈరోజు సెల్ ఫోన్ వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్కరు మీకు అందుబాటులో వచ్చేసారు మేము ప్రతి ఒక్కరి దాదాపు నేను తెలుసుకో నాకు తెలిసే వరకు గతంలో ఎమ్మెల్యేలు అందుబాటులో కన్నా మేము ఈరోజు ఎక్కువ అందుబాటులో ఉన్నాం ఎంతసేపు ఉన్నామన్నది సమస్య పరిష్కారం అయిందా లేదా అన్నది ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్ మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు ఒకటి రెండు మీడియాలకే కాదు మంత్రి రాష్ట్రానికే మంత్రి అయినా అందరికీ సమాధానం చెప్పాల్సిన అవసరం ఉంది కానీ ఆయన సెలెక్టెడ్ మీడియాస్తో మాత్రమే మాట్లాడుతుంటారు మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు అన్న ఒక విమర్శ కూడా బయట ఉంది మీడియా సోదరుల నుంచి వస్తుంది ఇది అంటే నేను చెప్పాను కదండి ఐఎమ్ నాట్ అ పొలిటిషియన్ బై బర్త్ అండ్ ఐఎమ్ నాట్ అ పొలిటిషియన్ బై యాక్ట్ ఐఎమ్ హియర్ ఓన్లీ టు డూ సర్వీస్ అనమాట ఈరోజు నేను కేవలం ఎవరైనా మీలాంటి వాళ్ళు ఎవరైనా దగ్గరకు వచ్చి మాట్లాడి సార్ మీ ఇంటర్వ్యూ తీసుకుంటామనే నేను ఓకే అంటాను కానీ నేను వాళ్ళ వెనకాల పరిగెత్తుతూ వెళ్ళి నాకు ఇంటర్వ్యూ వేయండి లేకపోతే ఫోన్ కెమెరాల ముందర నిలబడి ప్రచారాలు చేయడం అనేది మాత్రం నాకు అలవాటు లేదు బహుశా నేను ముందర కూడా నాకు అలవాటు రాదు కూడా అనుకుంటున్నాను నేను కేవలం నేను ఏంటంటే ఎవరన్నా వచ్చి అడిగినప్పుడు పలకరిస్తాను ఎవరన్నా వచ్చి అడిగి ఏమైనా ఇలాంటి ఏమైనా ప్ర ఇంటర్వ్యూస్ కావాలనంటే తప్పనిసరిగా ఇస్తుంటాను అలాగే పని పట్టుకొని మాత్రం అయితే నేను జనరల్గా వెళ్ళను అనమాట అది నాకు ఉండేది మరో విశేషం మీ ఉదయగిరి ఎమ్మెల్యే గారు మీ బాబాయ్ గారు మీకు మీ బాబాయ్ గారికి కూడా కొంత గ్యాప్ ఉంది అంటుంటారు అంటే జనరల్గా జనరల్గా ఇవన్నీ బయట అనే మాటలు జనరల్గా చిన్న ఆయనకి ఉండి మాకైతే మాత్రం మాదంతా కూడా వీఆర్ వెరీ క్లోజ్ ఫినిట్ ఫ్యామిలీ ఈ రోజుకి వీఆర్ ఆల్ టుగెదర్ సో దాంట్లో ఎలాంటి విమర్శలు వస్తాయి అంటే నిప్పు అంతా పొగ రాదంటారు ఇంతకాడ నిప్పు ఉందా లేదా అని చాలా మంది అంటే నేను ఒకటి నేర్చుకుంది ఏంటంటే నేను ఒకటి నేర్చుకుని చూసింది ఏంటంటే ఇక్కడ రాజకీయంలో పొగ లేకుండానే పొగ సృష్టిస్తారనమాట కృత్రిమ పొగ అంటారు దాన్ని సో అందుకని నేను అక్కడ ఏమి లేకుండా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు నేను ఒక పక్కన ఎవరు ఇక్కడ కూర్చున్నాను అనుకోండి ఇక్కడ వాళ్ళే సృష్టిస్తున్నారు అనమాట మా సార్ ఇట చేస్తారు అది చేస్తారని అంటే రెండు విధాలుగా అది అయితే అది ఏదో ఏమంటే ఇట్స్ డబుల్ సైజ్ స్వాడ్ అనమాట కొన్నిసార్లు మనకు బెనిఫిట్ అవుతుంది కొన్నిసార్లు మనకి డ్యామేజ్ చేస్తూ ఉంటుంది కూడా ఇవన్నీ కూడా అందుకని నేను దాన్ని ఎక్కువ నమ్మను కానీ జనరల్గా నేను చూస్తాను మా ఇద్దరు పట్ల అయితే మాత్రం లేదు అండ్ ఈ రోజుకి వీఆర్ వెరీ ఈ రోజుకి వీఆర్ ఎఫ్ ఫ్యామిలీ అండ్ వీ కంటిన్యూ టు బి ఏ ఫ్యామిలీ అనమాట చాలా సున్నిత మనస్కుడు మేత మేకపాటి గౌతమ్ రెడ్డి గారు చాలా నెమ్మదస్తుడు కానీ ఇప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా హుషారయ్యారు ఒక కోటరీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు సపరేట్గా తనకంటూ ఒక కోటరీని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే నేను ఇప్పుడు కాదండి ఇప్పుడు వాస్తవానికి చేయాలి కోర్టు చేయాలంటే రెండు వేల పద్నాలుగు చేయాలి నేను నేను కోర్టు అంటే కోర్టు సిస్టమ్ అనేది ఎంత స్థాయి నేను ఉదాహరణకు చెప్తున్నాను రెండు వేల పదమూడులో చాలామంది నా దగ్గరికి ఎమ్మెల్యేలు కానీ క్యాండిడేట్లు వచ్చి సార్ మమ్మల్ని ఎంతో వాళ్ళు నన్ను ఎన్నో సార్లు రికమెండ్ చేయండి సార్ అని అనేవాళ్ళు రెండు వేల పదమూడులో నాకు ఈ రోజు తెలుసు కానీ ఆ రోజు కూడా నేను ఒకటే నేను దృష్టిలో పెట్టు
subscribe iDream. Marini video kosam iDream ni subscribe jayindi. Please subscribe iDream. And I'm very much satisfied with the way interview went on. Kindly subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. And loads of fun entertainment and content. Do watch.